Þískri flugvél var snúið til Keflavíkur eftir að sprengjuhótun var skrifuð á klósett spegil vélarinnar. Sprengjusveit leitar nú af sér grunum borð. Flug áætlun kvöldsins gæti sengkað vegna þessa. Þjóðhagsráð hefur haldið fjölda aukafunda til að undirbúa kjaraviðræður haustsins. Hundruð kjarasamningar enna út í haust og verðbólgir í hæstu hæðum. Fórsætisráð þeirra hefur áhyggjur af efnahagsástandinu. Fólk sem flúði frá Donets kjeraði í Úkraín eftir að stríðið hófst er ferð að snúa aftur í auknu mæli af fjárhagsástæðum. Dæmur um að fólk hafi fallið í árósum Rússa eftir að það sniri heim. Aftaka fjögur á stjórnarandstæðingi í Mýanmar sem tilkynnt var um í morgun er stríðsyfirlýsing gegn þjóðinni, segir aðgerða sinni í landinu. Mannréttindasamtök vilja að alþjóðasamfélagið grípi til aðgerða. Blautþurkur í klósettum eru mikil meinsemd, stífla, lagnir og valda álægi á fráveitukerfið að sögn starfsfólks veitna. Stóri sem smáir aðskotahlutir finnast í skólpinu daglega. Gott kvöld. Flugvél þýska flugfélagsins Kondor með 266 farþega um borð var snúið til Keflavíkur flugvallar síðdegis eftir sprengjuhótun um borð. Vélin var þá stöttu við Grænlandi og leið frá Frankfurt í Þýskalandi til Seattle í Bandaríkjunum. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hafði einhver um borð skrifað bomb, enska orðið yfir sprengju, á spegilinn á salerni vélarinnar. Þegar áhöfnin varði svör var ákveðið að snúa vélinni við. Þegar til Keflavíkur kom var vélinn rýmd, farþegum komið í rútu og sprengjusveit lauruglu hófst handa við að finnkemba vélina í leitað mögulegri sprengju. Aðgerðið standa enni fyrir en búið er að leita í farangursrýminu og þar fannst ekkert tortryggilegt. Öll flugumferðum völlin var stöðvið í um klukkustund sem gæti haft áhrif á áætlun fram eftir kvöldi að sögn upplýsinga fulltrúa Ísafi. Fórsætis er á þeirra segir að meta þurfi aðgerðir vegna hækkandi verðbólgu dag frá degi. Hún hefur áhyggjur af ástandinu. Þjóðhagsráð hefur setið á fjölmörgum aukafundum til að undirbúa kjaraviðræður haustsins. Verðbólga hefur ekki mælst meiri í tæp 13 ár hér á landi og er komin upp í 9,9 prósent. Þetta er auðvitað mjög snúin staða í efnaðarsmálum hér á landi eins og raunar annars staðar í Evrópu. Ég hef bara ágjörð stöðu efnaðarsmála og ekki síst bara vegna þess að við erum komin einmitt út úr kreppinu sem heimsfarandurinn ollið og komin inn í annað ástand sem nátekt innra sursa í Úkræðinu. Sumarútsölur, hækkandi, flugfargjöld og húsnæðiskostnaður höfðu mest áhrif á vísituluna milli mánaða samkvæmt takstofunni. Kostnaður vegna búsettu í eigin húsnæði jókst um 2,4 prósent. Ríki og sveitarfélög undirrituðu fyrr í mánuðinum samkomulagum uppbyggingu 35.000 íbúða víða um land næstu tíu árin. Katrin segir mikilvægt að breyðast við verðbólgu með því að tryggja aukið húsnæðisframbúð. En er það nóg í ljósastöðuna? Þetta er þetta bara eina mörgum aðgerðum og við byrjuðum með þetta á því að grípa til aðgerða til að venda hérna tekju lagstu með því að hækka greiðstur almannatrygging og auka húsnaði stunning. Þá hefur ríkistjórnin búið aðhald í ríkisfjármálum á næsta ári. Fórsæti ASI sagði í fréttum rúf fyrir helgi að stjórnvöld væri værukjær gagvart þessari þróun og ætti að milda höggið fyrir þau sem höllustum fæti standa. Þannig að við munum sérstaklega áfram einbyta okkur að því að tryggja hag tekju lagstu hópana þegar kemur að verkbúka. Við munum að sjálfsögðu bara halda áfram að meta þessa stöðu frá degi til dags og hérna bræðast við eins og við höfum gert hingað til. Í ljósi verðbólgunar er útlit fyrir erfiðar kjaraviðræður í haust. Tæplega 160 kjarasamningar er enn út næsta hálfárið, flestir í oktober eða nóvember. Þar á meðal lífskjarasamningurinn sem nær til yfir 100.000 launþega í stærstu stjættarfélögum landsins. Það skipti mjög miklu máli, við erum búin að vera undirbúa kjaraviðrunar, við erum búin að halda fjölmarga aukafundu á vettvangi þjóðhæsráðs, þar sem saman koma aðalega vinnumarkaðarinn, sveitafélög, sveðlabanki og stjórnvalda. Og ég held að skipti bara miklu máli að við höldum því þjætta samtali áfram. Maðurinn sem lést í brúara og miðjan dag í gær stökk út í ána til að bjarga sinni sínum. Lögregla greindi frá þessi í dag. Drengurinn hafði fallið í ána og föður hans tókst að koma honum að bakkanum þar sem honum var bjargað á land. Straumurinn hreif föðurinn með sér og bara hann um hálfan kílómetra niður ána þar sem hann fannst látin. Drengurinn slapp án meðsla. Hinn látni var kanadísku ríkisborgari og bjó í bandaríkjunum. Lögreglun á Suðurlandi vinnur áfram að rannsókn málsins. Tugir þúsunda íbúa Donets kjeraðs í Úkrainu sem flúðu stríðið hafa snúið aftur. 70% íbúa borgarinnar Pokrovsk hafa komið til baka, margir af fjárhagsástöðum. 
Þegar Rússar réðust inn í Úkrainu í februar sáu margir ekki annan kosti í stöðunni en að flýja heimili sín, meðal annars í Donetsk hérði. Stór hluti þeirra hefur nú ákveðið að það sé ill skára að snúa aftur heim en að vera áfram á flótta þó að stríðsóknin sé enn til staðar. Meðal þeirra eru hinn 80 og 20 ára Tamara Markova og fattlaður sonur hennar. Þau flýðu frá þorpi sínu Malo Taranifka í útjaðri borgarinnar Pókrofsk til et Nýbró. Þar voru þeim eftir nokkra daga settir afarkostir. Hvar er mjög í dag búið á stæð? Það er búið á hvar. Nú það er bremina. Að bara þá var hann að skæra upp stæðikóski dóm sem þið það hætti. Þau fóru aftur í þorpið sitt, þó að þau telja sig ekki örug þar. Það er til að hann býti kannjörn og maður hætta að taka svo. Það er lók. Hættu nú húði. Hættu að stara. Þú prýðið það. Og það var fleiri reynt þetta öryggisleysi. 35 ára kona lést þegar hún þeyttist á girðingu í eldflögaárás fyrir utan heimili sitt í Pókrofsk. Hún hafði aðeins tveimur dögum áður snúið aftur heim eftir tvo mánuði á flótta. Talið er að um 70% þeirra sem flýðu frá Pókrofsk hafi snúið aftur, margir þeirra af fjárhagsástæðu. Eftir að hún ekki 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 Takže jestli dáže vyjít, kdo tam, kdo tam nás čeká, no komu my tam náda, děti je zarábat, věd, no už na. Kelvin Thor Thorsten, co hinka tedy Islands, aby komu dem fjórtán hundruð flóttamenn frá Úkraínu, vitum við hvort einhverju þeirra og þá hversu margir hafa síðan snúið aftur heim? Við vitum það ekki alveg en það eru þó einhverjir sem hafa gert það, það er nokkri tvíir. En hvort að þau ætli sér að svo að koma aftur, það er aftur á móti eitthvað sem við vitum ekki ennþá. Eru margir sem hafa farið og tilkynnt ykkur að þeir ætli ekki að snúa aftur? Nei, það eru sárafáir sem hafa tilkynnt að þeir ætli ekki að koma aftur. Fólk er frjálst að koma og fara eins og þeim listir að sjálfsögðu. Þetta er frjálst fólk á meðan þau eru hér. En það eru sárafáir sem hafa tilkynnt okkur það að þeir ætli ekki að koma aftur. Hvað með svona fjárhagstöðu þeirra sem hér eru? Hérna erum við að heyra að fólk er að snúa aftur til Úkraínu vegna þess að það er bara of dýrt að vera, þess að vera flóttamaður, er dýrt að vera með stöðu flóttamanns á Íslandi? Það er dýrt, já. Það er dýrt að leiga og matvæli eru dýrari hér en þau eiga að venjast. En á móti kemur að það er auðveldara fyrir flóttafólk að fá vinnu hér á Íslandi, heldur en í mörgum Evrópulöndum. Og þar að leiðandi jafnast þann úr sig en það er dýrt að vera hér og þeim bregður mjög þegar þau sjá verðlægið en sem betur fyrir að þá eru þau mörg að fá vinnu hérna hjá okkur. Takk fyrir þetta, Gilvi Þór. Takk. Þá að allt öðru, Heiðar Guðjónsson, fórstjóri fjölmiðla og fjarskiptafyrirtæki sinn sínar hefur selt öll hlutabrif sín í fyrirtækinu og lætur af störfum fyrir mánaðamót. Félagið Gavia Invest kaupir bréf fórstjórans og er nú stærsti hluta í fyrirtækinu. Fórsásmaður þess er náin samstæðsmaður fyrrverandi aðalegenda, hjónana Jóns Áskirs Jóhannessonur og Ingi Bjargar Pálmadóttur. Sýnhóð rekur meðal annars Vótafón, fjölmiðlana Vísi, Stöðfjó og Bylgjun og fleiri miðla. Gavia Investment kaupir 12,70 og tækja prófista hlut fórstjórans á tapa 2,2 miljarða krónu. Heiðar Guðjónsson var stæsti hlutafinn í sín og var fórstjóri í apríl 2019. Fimm árin þar áður var hann formandu stjórnar. Í tölvupósti til starfsfólks í morgun greindi hann frá því að honum hefði verið ráleitt að minka við sig vinnu af heilsufarsártæðum. Jón Skaftason fer fyrir Gavia Invest. Hann er eigimaður Hildar Björnsdóttur og tvita sjálfstæðisflóksins í Reykjavík. Hann var áður framkvartastjóri fjárfestinga hjá 365 miðlum sem var í meirlutægu Jóns Áskjás Jóhannessonar og Ingi Bergar Pálmódóttur. Hún var eigandi 365 miðla þegar Vótafón kefti fyrirtæki 2017. Jón Skaftason hefur verið náin viðskiptafélagi Jóns Áskjás og Ingi Bergar og meðal annars verið framkvartastjóri fjárfestingafélags í þeirra eigu. Hann segir að Gavi Einvest hafi verið stopnað utanum kaupin og bryfum í sín og Jón Áskjás í ekki aðilega þeim. Ástæðan fyrir kaupunum séu þau að sína í talsvöld inni, það séu margar góðar einingar sem kaupendurtir telji spennandi og því sé þetta að þeirra mati góð fjárfesting. Hann segir ekki rétt að ræða framhaldi strax og vill ekki að svo konum á litt hjá sigum eftir mann heiðas á fórstjörastólnum. Bóða þar til stjórnafundar innan þriggja vikna, Jón segir vilja til að vinna með öllum hlutöfum, hópurinn sé ekki skoðanlaus og vilja hafa áhrif á reksturinn. 
Eftir viðskipti dagsins er hlutur gafja komin í 16,08%. Lífari sjóður eiga stóra hluti sín HF, þar eru stærstir gildi með 12,46% og lífari sjóður vestlunumvana með 9,25%. Allt bendir til þess að vélarbilun hafi valdið því að nöðlenda þurfti lítilli flugvél á nýja bæjarfjalli skamt frá Akureyri um helgina. Reiknað er með að vélin verði sótt með þyrlu og næstu dögum. Þetta er í annað sinn sem vélin lendir í hrakningum en hún var smíðuð í bílskúr í grafavókskörfi Reykjavíkur. Útkall barst landhelgiskeslunni kortir yfir sjö og lögðatarskvöldið um að flugvél af gerðinni ECP Savanna með tveimur innanborðs hafi nöðlend skamt frá Akureyri. Ljóst var að erfitt er það að komast að vélinni að landi þar sem svæðið er erfitt yfirferðar. Því var kallað á aðstóð þyrlusvita landhelgiskeslunar sem sótti mennina tvo. Við fengum bara fljótlega í útkallinu upplýsingur um að mennin eru komist út að sáldaðum og eru ómeittir. En þetta var í um rúmlega þúsund metra hæð. Þannig var í raunni erfittur fólk að fara að ganga fjallið eða fara með einhverjum öðrum leiðum og var ákveðum við bara að halda áfram og sækja þeim. Ragnar Guðmundsson sem fer með rannsókn málsins sagði í hátegisvettum í dag að vísbendingar væru komnar fram um orsök slissins. Hann sagði allt benda til þess að vélarbilun hafi valdið því að flugmaðurinn neittist til að lenda vélinni á fjallinu. Magnús segir mennina hafa verið hinna rólegustu þegar þeir voru sóttir. Þeir voru bara hressir og örugglega mögulega eitthvað andlitt áfall en líkamlegt og bara fínt, uppistandandi og flottir sko. Þetta er ekki fyrsta skipti sem vélinn ratar í fréttir. Árið 2018 sagði fréttastofa stöðar tvö frá því að eigandi vélarinnar ungur flugnemi hafi keft vélina ósamsetta frá Ítalíu og sett hana saman sjálfur í bílskúr í Grávogi. Þá rataði vélinn í fréttir í upphafás 2020 þegar henni hlektist á í lendingu á ísilöðu þingvallavatni með þeim afleðingum að nefhjól vélarinnar brotnaði. Engan sakaði í það skipti en í skýslu rannsóknanendar samgönguslisa kom fram að aðstæður á vatninu hefði ekki verið ákjósanlegar til lendingar. Sangat upplýsingum frá eiganda vélarinnar verður hún sótt á nýja bæjarfjall með þyrlu á næstu dögum. Stjórnvöld verða að taka loftslagsmálin miklu fastari tökum, segir fulltrúi ASI í loftslagsráði. Stjórnvöld hlífi fyrirtækjum sem skili hagnaði en fólk sé látið sæta ábyrð. Í stjórnarsáttmála ríkistjórnarinnar stendur að setja í loftslagsmálin í forgang. Viljið sér til þess að Ísland skipi sér í fremstu röð gegn loftslagsvánni og uppfylli ákvæði Pærisa samkomulagsins. Fulltrú ASI í loftslagsráði segir að valdi og slagkrafturinn liggi hjá stjórnvöldum og þau verði að beita stjórntækjum sínum betur. Stjórnvöld þurfa náttúrulega bara að taka þessi mál miklu fastari tökum og þurfa að nota loftslagsaðgerði líka til þess að í raun að vera íta undir jöfnuð í stað þess að stuðla að meiri ójöfnuði sem er að byrtast okkur núna og þetta er auðvitað bara ákverinn og bara pólitískur vilji sem er þarna á bakvið. Hvernig byrtist okkur þessi ójöfnuður? Bara með þessum hætti að fyrirtækjum er hlýft á meðan að einstaklingurinn er látin sæta ábyrð. Auður Alfa segir að loftslags aðgerðina gagnist fyrst og fremst þeim efnameiri og fyrirtækjum þar sem stöndugum fyrirtækjum sem skili hagnaði sér hlýft við þeim óþægindum sem fylgi því að draga úr mengun. Í stjórnarsáttmálunni stendur að sjálfbærni og réttlátt umskipti fyrir alla hópa samfélagsins eigi að vera leiðar stef í yfirstandandi umbreytingum vegna loftslagsvárinnar en eru landsmenn tilbúnir að leggja sitt af mörgum. Ég held í raun að veru að stjórnvöld draga lappinar með að láta aðtunum vegu fyrirtæki sæta ábyrð og það dragi úr svona trausti almennings og vilja hans til þess að gera sitt. Fjórir andstæðingar herfóringjastjórnarinnar í Mjönmar hafa verið teknir af lífi. Þetta er í fyrsta sinni 34 ár sem aftökum er beitt í landinu. Stjórnarandstæðingur segir herinn orðin stjórnlausan og aftökurnar segir hún stríðsivilísing. Síðan herinn rændi í völdum í Mjönmar snemma á síðasta ári og hann tók fósæta landsins á Ngsang Su Chi. Hefur hann hert tökin á stjórn landsins meðalannars með því að fangjelsa andstæðinga herfóringjastjórnarinnar. Í morgum var tilkynnt að fjórum dauðadómum hefði verið framfyllt. Eitt þeirra var yfir Fjú Shea Tho, fyrirverandi hip-hop tónlistamanni sem var framarlega í flokki í Aung San Suu Kyi og var þingmaður í flokki hennar. Kya Min Yu, kallaður Ko Jimmy, var einnig tekin af lífi en hann leiti hreyfingu sem stóð að stúdentamótmælum í landinu á nýjöndu áratöknum og varð síðar virkur líraði sinni. Þeir tveir voru dæmdir fyrir hriðjuverk. Hinir tveir voru dæmdir fyrir morð á konu sem var talin uppljóstrari fyrir herinn. Þetta eru fyrstu aftökurnar í landinu frá árinu 1988. 
Verknaðurinn hefur víða verið fordæmdur meðal annars af mannréttindastjóra saminuðu þjóðana sem segir að alþjóðalög séu brotin með aftökunum. Uh, this is a call for attention now uh, for the international community to step back in and recognize that ASEAN doesn't have the wherewithal to solve this problem. There will be more, you know, um, defense of war in different areas. This this action is just like a, a call to a, a war. It's a call for war to their own people. Hingað heim, kennsla hefst á nýju haust í Fossókskóla, þremur árum eftir að mikla greindist í skólanum. Umfangsmiklar frangvæmdir hafa átt sér stað undanfærið ár. Starfandi skólustjóri segir að húsnæðið verði eitt flottasta skólahús landsins. Fossókskóli var rýmdur í byrjun ást 2019 til að uppræta miklu, en fljótlega eftir að kennsla hófstað nýju komu upp sömu vandamál. Var því ákveðið síðasta vor að engin starfsemi yrði í skólanum, þar til framkandum yrði lokið að fullu. Það var, voru alveg áskarunar í því að, að fara upp í korpu en það gekk allt saman upp. Ég held að segja bara allir alveg gríðarlega spenntir fyrir að komast aftur hérna í, í skólan. Þó við fáum ekki allar þrjár byggingarnar af hendar þá mun, mun að rúma okkur þannig að við getum verið öll hérna saman. Framkandir standa nú yfir á tveimur húsum skólan sem tekin verða í nótkun í haust. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum verði lokið að fullu árið 2024. Hér er fjöldi manns að vinna alla dag og allar helgar til að við komist inn fyrir skólabyrjun. Fossvogsskóli er síður en svo eina skólahúsnæði þar sem Mikla hefur fundist undanfarin ár. Mikla greindist hér í Hagaskóla í Nóvember í fyrra. Framkvæmdir hófu strax við að uppræta Mikluna og kom það að ljós að húsið var verð farið en talið var. Þó er gert ráð fyrir að allt skólastar verið komið aftur hingað á lóð Hagaskóla næsta vor. Nefendur í 8. og 9. bekk Hagaskóla þurfti í kjölfarið að færa sig um set en kjensla fór meðal annars fram á hótel Sögu og í Ármóla. Að sögn Rúnars Inga Guðjónssonar sem stýrir framkvöndunum var miklan útbreytar en talið var í fyrstu. Því var ákveðið að ráðast í hildar endurnýjun á húsinu sem taki einhvern tíma. Stemt er á að framkvöndum verði lokið næsta vor. Ekki náðast í stjórnundur Hagaskóla en óljóst er hvernig kennslu verður háttað á næsta skólaári fyrir nefendur í 8. og 9. bekk. 10. bekkur verður áfram í Hagaskóla í aðskildri byggingu. Tugir hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna eldkós í fjallinu Sakura Tima í Japan. Eldfjallið er á síðstu eigu Japans, Kyushu, og er eitt af virkasta í landinu. Mikið gjósku og öskufall hefur fyllt gósinu og stóreflis björg hafa kastast í alltaf tvo og hálfan kílómetra frá fjallinu. Gósdrókurinn nær mærin kílómetra upp í loftið. Yfir 50 mann sem búa í grendu fjallið hafa flúið og óvíst hvenær þeir geta snúið heim aftur. Klósetið er ekki ruslafata, segir starfsfólk veitna sem hefur áhyggjur á öllu drastlinu sem styrtaði niður. Blautþurkur eru mesta minnsemdin. Það sem við sjáum hér er ekkert sérlega geðslegt en þetta er hluta af því sem fólk fleyir ofan í klósettin heima hjá sér. Gríðarlegu magni á blöðþurkum, tíðavörum, smokkum og þannig mætti lengi telja. Það finnst það nefnilega vanta svolítið að fólk fá alla hún að vita af þessu. Því að ég hef mikla trúa því að fólk vilji gera rétt og vilji ekki að þetta endi í sjónum. Já, það eru fáur sem myndi heldi kart þessu beint í sjóin en á menn þetta fyrir klósettið þá sér það ekki hvert þetta er að fara. Og það sem má fara í klósettið er? Það er piss, kúkur, klósett, pappir og endar bara þar. Allt annað fyrir í gegnum þessar síur sem taka á móti ruslinu, síðan er það þurrkað áður en það fyrir í gáma og síðan brennt. Um þrjár vikur tekur að fylla heilan gám. Hins vegar ná síurnar ekki öllu og sumt fyrir beint út í sjó, auk þess sem blöðturkurnar mynda fytuklumpa sem á endanum geta stípað lagnirnar. Það er nefnilega magnað hvað það lítur út fyrir að skólpið sé ruslafata og margir koma fram við að þannig en það bara held ég að þekkingin sé ekki betri en svo en það má svo sannarlega skila því til fólks að þetta bara er ekki ruslafata. Hún bendir á að blöðþurkur séu oft auglistar sem umhverfisvænar. Þær eru allar úr plasti, undar tekningarlaust eru enga blöðþurkur sem að mega fara í klósetið. En svo finnast líka ímsir aðskota hlutir í skólpinu. Þetta eru bara áttöfverðir hlutir sem að við höfum fundið í skorpinu hérna. Við erum með leiktæki og skilur ekki öllu tæki, kynlífstæki. Það er mynda vel að vera hérna. Bara lítið hluti af því sem við höfum fundið. Samstilt átak þurfi. Þetta er vandamál alls þar í heiminum en ég trúi því sterklega af því að við erum lítil þjóð að við bara getum unnið þetta saman. 
og við erum að reyna að gera okkar besta og við þurfum öll bara að gera það. Hann er nú. 125 karlmenn keftu um helgina um hver þeirra væri líkastu rithöfundunum Örnest Hemingway. Hemingway átti sitt blómaskeið á fjórða áratug síðustu aldar og var með einkennandi grátt skegg. Fjöldi manna með slíkan skeggvöxt kom saman í Key West í Florida til að sína líkindi sín með höfundunum. Keppnin hefur farið fram á barnum Sloppy Joe í rúm 40 ár en Hemingway var lengi fastagestur þar. Eftir fjölda skemmti að dreða stóð John Ovil, 65 ára fastegnasali, uppi sem sigurvegari. Þetta var í áttunda sinn sem hann kefti um þennan eftirsótta titil. Of course, every man wants to write like Hemingway. He represented a lot. Romance, masculinity, sports, love of the sea, love of a woman, love of children, life. Og þá var veðri. Skil nálgast landið hægt og bítandi og munuðu ná landið síðdegis á morgun. Reiknum á með talsverðri og linnu lítilli rigningu og meðan skilin fara yfir. Og þá fyrst og fremst sunnan og vestalands. Teodor Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu dagarlóknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Heimsmestra mótun í þrálsíþróttum lauk með kvelli í Júgin í Bandaríkjanum í nótt. Tvö heimsmett fjallu á loka deginum. Það er heimsmett, ég get svo svarið það. Heimsmett hjá Duplantis. Ef að breiðablík gerðið markalust jafntefn í bestu deild karla í fótbolta í gerkvöldi, tveir leikir eru í deildinni í kvöld. Og undanúslit Evrópumótsins í fótbolta hefjast á Englandi á morgun. Heima konur mæta þá svíþjóð og eiga harma að hefna. Í tróttur hér eftir andar takk. Þá skulum við færa yfir helstu aðriði þessa fréttatlu. Þískri flugvél var snúið til Keflavíkur eftir að sprengjuhótun var skrifuð og klósett spegil vélarinnar. Engin sprengja hefur enn fundist. Flug áætlun kvöldsins geti seinkað vegna þessa. Þjóðhagsráð hefur haldið fjölda aukafunda við til að undirbúa kjaraviðræður haustsins. Hundruð kjarasamningar enna út í haust og verðbólga er í hæstu hæðum. Fórsætisráð þeirra hefur áhyggjur af efnaðagsástandinu. Fólk sem flúði frá Donuts kjeraði í Úkraín eftir að stríðið hófst er færið að snúa aftur í auknum mæli af fjárhagsástæðum. Dæmir um að fólk hafi fallið í árásum Rússa eftir að það sneri heim. Aftaka fjögur af stjórnarandstæðingi í Mjönmar sem tilkynnt var um í morgun er stríðsyfirlýsing gegn þjóðinni segir aðgerða sinni í landinu. Mannréttinda samtök vilja að alþjóðasamfélagið grípi til aðgerða. Blautþurkur í klósettum eru mikil meinsemd, stífla, lagnir og valda álægi og fráveitukerfið að sögn starfsfólks veitna. Stóri sem smáir aðskotahlutir finnast í skólpinu daglega. Næstu frétti verði sjómarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og við verðum rúf.is er uppferður allan sólarhringin. Þessum fréttatímir lokið verði sæl.